你还有很多优点吗？嗯，比如说呢？比如说，这里特别好亲。嗯嗯。话不多说，一直在等什么？冥冥之中，耳边有个声音，一直陪着我，让我不再怕日落。太阳雨故意洒。我们结婚吧。想起了什么？消失在哪里？听过。你先不用回答我，再考虑一下一些。你你的我，下一秒钟，抬头对我笑着，说各自拗口。累的话就别看书了，这样看到对眼睛不好。嗯，你、嗯、这看的都是书，是漫画，放松一下嘛。什么漫画呀、啊？一个悬疑的。那我讲给你听，好不好？嗯，在一个用六芒星图案建造的村子里。每一个地窖里面都藏着一具干尸，而这每一具干尸都奇异的存在着缺陷。你，你这个房子应该没有地下室吧？不知道哎。那你知道什么？我只知道，我们现在两个人在房子里，但隔壁好像有声音哎。那你知道现在窗外正有一个声音闪过吗？会不会是他故意要让你看到啊？你把灯关了吗？我没动啊，而且灯又没有遥控器。什么？我我我觉得我耳膜会敏感，要不等我出去你再叫吧。啊？什么？哎，别别别别别别别别别！不行不行，你你你不能留我一个人在这儿。嗯，是停电了。你怎么知道？冰箱没声音，空调也没动静。是个正常人不都能判断出来吗？你说我不正常，还不是因为你胆子小。我只是想试着讲一些别的，转移你的注意力。这个在你们心理学的专业叫，叫移情。哼，你果然做不了一个专业的心理医生。我们在治疗之前是不会把方法说出来的，好不好？现在几点了？九点十一分。啊，你还蛮宝贝日表的嘛。嗯，那我送的那个礼物呢？怎么样？还不错，难得你有那样的耐心。哎呦，终于发现我的优点啦！你还有很多优点吗？嗯，比如说呢？比如说，这里特别好亲。嗯，话不多说，一直在等什么？冥冥之中，耳边有个声音，一直陪着我，让我不再怕日落。太阳雨故意洒。我们结婚吧。我的想起了什么？消失在哪里？听过。你先不用回答我，再考虑一下一些。出你的我，下一秒钟，你抬头对我笑着，说各自拗口。姐，你，你去告诉念青这件事。不管怎么样，是关于他的事，至少得礼节性的告知吧。
好。念青，小璐，你来了。我就是个来传话的。你爸爸现在肯定是要换肝的，但是合适的肝源一直都找不到，以防万一要开始做准备了。他已经签了捐赠角膜的同意书，你应该明白的，这个是要捐给你的。你不回去就算了，但这个至少你不要拒绝。你说什么？他做什么了？你把我去检查的事告诉他了？我什么都没说，是他自己决定的。你决定好怎么处理，我走了。